vil pege på denne her bog, <laughs> Dødelig Alvor, fordi den har I nemlig begge ja. to skrevet et bidrag til, og overskuddet fra den går til et godt formål. Men alligevel så tænker jeg, at jeg tror, at Danmarks mest læste forfatter, I må have rygende travlt. Så hvorfor har I prioriteret at bidrage til sådan en bog som denne her? Hvad siger du, Leif? Jamen, det var politikens forlag, der ringede, og så spurgte de, om jeg ville være med, og det går til Læger Uden Grænser, som jeg synes er en organisation, der gør et fantastisk godt stykke arbejde på nogle steder på kloden, hvor det ikke er særlig sjovt at være. Og det er ikke fordi, de får ret meget for det, og, 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 og jeg synes, det er, en, det er en organisation, jeg beundrer. Så det ville jeg meget gerne, hvis jeg kunne få en idé sag, og det kunne jeg så, og så bidrog jeg med den. Og jeg har øh, været med en gang før, hvor man lavede en bog, der hedder Litteratur Uden Grænser, som tilbage i 99 handlede om at skaffe penge til de tusinder af Kosovo-albanere, der flygtede fra Kosovo og ind i især Albanien på grund af krigen i Serbien. Så det gode formål, det skaffer tid i kalenderen? Ja, det gør det jo, fordi... Øh, jeg, altså, jeg, jeg vil heller ikke sidde og være heldig, fordi hvis jeg nu havde været meget inde i, i en roman, som jeg er lige nu, øh, så kunne det godt være, at jeg uden egentlig at tænke over det, har jeg sagt nej, det kan jeg simpelthen ikke overskue på det her tidspunkt. Det er også fordi, de ringer i januar, Heldig. tror jeg, på et godt tidspunkt. Ikke? Heldigvis sagde du også ja. Og hvad siger du, Sara? Er det, er det samme historie med dig? Ja, men det er lidt den samme historie, fordi jeg synes heller ikke, det er særlig svært at sige ja tak til at, at støtte lærer uden grænser. Men, øh, men jeg havde faktisk en, jeg havde en, en følgetong, som så kunne blive skrevet sammen til, øh, til det bidrag, der er Skagens Mørke i den her bog. Så det var, jeg, var sådan, jeg var lidt i gang nemlig med noget, så jeg kunne ikke sætte mig ned og skrive noget nyt. Så derfor, så, da det kunne lade sig gøre, at man skrev noget sammen, som er en historie, jeg faktisk rigtig godt kan lide selv, så, så var det ikke særlig svært at sige ja. Og den kan man altså læse i sin sommerferie, hvis, det skal hvis man, man læser. Det, det, det skal man læse. Det, det er et påbud. Man skal ja. læse den ja, bog. Ja, og det er jo Men ud over det. også, fordi det er noveller, så man mm. kan jo... Man kan jo så man siger, kan okay, nu er der en by, ja. så går jeg ind og læser den, så kommer solen, så kan jeg gå så ud, så kommer der en ny by, og så kan man gå ind og læse den næste. Præcis. Heldigvis er der jo også kapitler i de fleste bøger, så ja. det kan man jo også gøre det det også, der med ja. byerne og solskin. Ja. Vi skal nemlig have at vide, hvad I tager med i jeres øh, feriekuffer, der jeg ved, du kommer jo ikke til at holde så meget ferie, fordi du skal researche til din roman, nej. Ja, jeg men... har, skal til Balskum og Rusland, så, men jeg skal da have noget med at læse. Så. Ja, fordi du læser en bog om ugen. Ja, ah, jo. Over, Sådan, set over et år, det kommer an på, om man for eksempel er i sommerhus, hvor der er masser af tid til at læse, eller man, når jeg er ude at rejse det ofte for at, at bruge det til et eller andet, og så får jeg måske ikke læst så meget. Hvad har du Men pak- man, man flyver langt, ikke? så er der jo tid til at læse. Jamen, hvad har du så pakket til? Uh, Jamen, jeg til pakker den, den, du har stundet det her, Jesper Stein Larsen, og Jesper Stein, som man, uh, han, er, han er en fremragende journalist, der normalt er kulturjournalist på Jyllandsposten, og jeg har ikke læst den endnu, men den har fået helt fantastiske anmeldelser. Da han skriver godt i avisen, så er jeg sikker på, at han også skriver godt i, i, i bogform. Og den, den tager sit udgangspunkt, eller begynder ved ja, under de der store uroligheder omkring rydningen af ungdomshuset på Jagdvej i København. Og øh, den, den vil jeg glæde mig rigtig meget til at læse. Og det vil du også, Sara, fordi du har uafhængig af live nemlig valgt den samme bog. Jeg har så meget denne. taget uro med, fordi øh, jeg er også fuldstændig sikker på, at Jesper Stein han har skruet en fantastisk krimi sammen. Ja. Og jeg gentager lidt dig, når jeg siger, at han skriver smadret godt. Og, og han er rigtig, rigtig... Øh, han, han ved en hel masse om krimi. Ja. Altså også om krimilitteratur. Og det gør jo, at han kender spillereglerne for, hvad der skal til for at skrue en krimi godt sammen. Og det har jeg kæmpe tillid til, at han har gjort i den her. Så den glæder jeg mig rigtig meget Ja, til. han har gået stille med den. Altså, jeg skrev også her og sagde, at om det var mig, der ikke havde været opmærksom, <laughs> eller, eller han bare var gået stille med døren. Og det, det er han. Altså, så det er hans debut nemlig. Og, og nu er han, han har fået en fantastisk modtagelse. Så det er en af dem, som vi ja, skal ja. have med. Men udover det, så har vi jo også bedt jer om at øh, anmelde inden for tre kategorier, eller ikke anmelde, anbefale inden for tre kategorier. Og den første, det er krimi. Så hvis vi lige ser bort fra den, som man selvfølgelig har med i tasken, mm. for nu har jeg anbefalet mm. den. Ja. Hvad er det så for en krimi, man skal have med i ferien? Jo, jeg har tænkt på en, der hedder Skyggen af, skrevet af Robert Harris. Skyggen hedder The Ghost her. på engelsk. Nu vil jeg godt være lidt politisk ukorrekt. Altså i gamle dage, så ville den have heddet Neon på dansk. Uh-huh. Fordi Skyggen eller The Ghost er sådan en mand, der sidder og skriver en politikers historie, biografi, eller, som er ham, der er bagved. Der står altid Tony Blair, ikke? men det er så en mand, der har skrevet det. Sådan en af ham der. Han er en professionel skyggeskriver, ghostwriter, der bliver inviteret til USA for at skrive øh, biografien over en kendt engelsk politiker, der kunne være Tony Blair, fordi den, der ellers var ansat til det, er fundet druknet. Og det siger han ja til. Han mangler penge, og han har kærlighedsproblemer, så det vil han meget gerne. Og så tager han det over til Martha's Vineyard, nordøst øh, for, ud for kysten på, i det nordlige USA. Og det kommer der altså noget rigtig spændende ud af, både om politik 
om krimi og om hele den der mærkelig verden, der er mellem medier og politikere, ikke alene herhjemme, men også i, Her, i USA. Hermed anbefalet. Ja, det er den. Sarah, hvilken en, øh, bog vil du pege på? Altså, som krimi? krimi, det er Karen Slaughter. Hvis man er til krimier, ja. så, er, så synes jeg, hun er helt vildt god. Hun er, det, ja, det siger sig, hun er amerikaner, og hun skriver amerikansk krimi, som det er rigtigt. Altså, der er fart over feltet. Det, ja. ja, det synes jeg. Jeg er meget, meget vild med hende. Og så skal vi også have en roman med i tasken. Hvilken en vil du pege på? Ja, der? der vil jeg pege på Jonathan Francis' Frihed, ja, den, ja. som er en, er en stor amerikansk roman om den amerikanske mellem- og middelklasse de sidste 20 år. Den er, han har fået fantastiske anmeldelser. Den har også solgt rigtig godt i USA. Det hjalp nok noget på salget, at Barack Obama sagde, at det var den bog, han med den største fornøjelse havde læst de sidste 10 år. Det hjalp gevaldigt på salget. Det er et par gode grunde til ja, at læse den. men uh, den er også god. Den er meget, meget, meget god. Og hvilken roman vil Jamen, du Jeg har taget de ufuldkommende med, og vi sad lige her og tale om før. Det kan godt være, at den, at den specifik er god, hvis man er journalist, men det mener jeg nu ikke. Det mener du egentlig heller ikke. Nej, nej, det er en den fantastisk er, altså, Det er simpelthen bare en fantastisk bog. Den er morsom, og den er klog, og den er bare godt skrevet. Så, så de ufuldkommende, det er mit bud på, på en roman. Så er der jo også mennesker, der aldrig læser. Ja, mænd, der simpelthen ikke, ikke læser mænd, en bog. Flest mænd. Ja. Og jeg ved, du har noget helt særligt til den, der sjældent læser. Ja, ja, hvis, man, hvis man kan finde den, så er det James Clavell's Shogun. Den er jo også den som, frem, ja. den, mange har sikkert set den som tv-serie. Men det er en fantastisk roman, der foregår i, uh, i 1500-tallets Japan om en, uh, en, en britisk uh, sømand der strander på de japanske kyster, hvor Japan er helt lukket, og opnår at blive samurai ved shogunatet, altså ved, ved, ved shogunens hof. Den er fantastisk ved... velkrævet, fantastisk spændende, og hvis en mand eller en anden ikke kan blive fanget af den, så er det håbløst, så glem det, så, det så håbløst, bliver det ikke til noget. Og hvem, ja. hvad vil du sige, altså, jeg har en, og det er Åsa Larsson. Det er altså også en krimi, men jeg tænker, hvis man ikke er meget for at læse, så skal man hoppe på der, for den, kan, den, er simpelthen, den er godt skrevet, det er en super god historie, hun har fundet på, og så er hun, hun er bare fantastisk, hun er god. Så det, der, det er i hvert fald et sted, hvor man kan hoppe på, hvis man ikke er, er storlæsende. Sådan der, så fik vi anbefalet bøger til feriekofferten. Og jeg vil bare sige tak til jer begge to. Rigtig god sommer, og se så også at få skrevet noget, for vi kan også godt lide det, I skal. <laughs> det var dejligt. Tak, tak, for, det. Det. tak for det. Tak for det.